先ほど午前0時にカムロ町のミレニアムタワーで爆発が起きた模様です詳しいことはまだ分かっていませんが爆発が起こったフロアには暴力団関連の事務所があるとの情報もあり事故以外の可能性もあるとのことですこれが花火ついに始まったか。ああ、須藤です。ええ、残念ですが、倉敷課長の読み通りとなってしまいました。いや、まだ関西とのつながりは分かりませんええそうですやはり海外の組織が関係しているのではないかと思いましてそうですか分かりましたでは私の方も手配しますええあの任務は伊達さん以外にこなせませんからはいでは刑事さん、わしゃ、肩着を脅かすようなことはしまへんで。なんかの間違いとちゃいますか喫茶店で小島不動産の社長に会うたとき、テーブルを叩いたそうやないか。あら、叩いたうちに入りまへんがな。ちょっとこうやって、ポーンとやっただけですわ。立派な強滑剤や。冗談やないで。そないなことでいちいち引っ張られとったらわしら飯食うていきまへんがな。しょうもない大門ちらつかせられれば、一般市民はそれだけで怯えるもんや。しょうもない大門やと女やと思っておとなしゅうしとったら図に乗れやがって何が人気をや何さらすんやヤクザやったらこそこそしのぎせんと、体張って稼がんかいな連行や。恐喝、障害、脱税、署で徹底的に炙り出したるわ。何さらすんじゃ、このボケ<笑>公務執行妨害のおまけ付きや。オムレンゴと登場会が坂月かせた私たちが掴んだ情報では。ほんで、天下の警視庁班は、不敬に何せ言うんでっか。キリの身柄を確保していただきたい。ああもし、杯の話がこじれて、キリが殺されでもしたら、泥沼の抗争になるのは間違いありませんから。つまり、わしら警察が、ヤクザの身辺保護をせえちゅうことでんな。ええ。とにかく、時間がありませんので、よろしくお願いします。ほんま勝手なことばっかり抜かしやがって課長誰からですかうんああ警視庁の四課長からやヤクザの身辺保護とはどういうことなんですか桐生一馬が監査に乗り込んできたんやと桐生ってあのああせや登場会の四代目やあいつにこっちで死なれでもしたら西と東の大戦争やせやからわしらに身辺保護を制御中とんねやアホらしいその任務私にやらせてくださいあかんあかんお前に任せたら身辺保護どころやないわチャンスやと思いませんかチャンス桐生一馬の命を守るその名目さえあれば私が関東で捜査しても問題ないということですよねなんじゃいお前の狙いは関東に乗り込んで府警四課の力を見せつけて決勝を見返しちゃろっちゅうてのか展開によっては総動員体制も取れます
。これはおもろいな。差し詰め、不敬四課の関東進出やな。<笑>じゃあ私に。おい、ちょっと待てや。お前、登場会にこだわっとるんと違うやろな。違います。私は不敬四課の主任として言ってるまでです。ほんまやな。はい。分かったほな一丁行ってこいやはいきのうの爆発風間組の事務所は粉々に吹っ飛んだそうだが。柏木組長は無事だそうだそうか近江連合の仕業じゃねえだろうなおそらく合田隆二だえああ昨日蒼天堀であった本当か<音声>お待ちしておりました遠方からようこそお越しくださいました五代目近江連合会長の郷田仁と申しますキリュ四代目の噂は金がねえご丁寧な挨拶痛み入ります登場会四代目キリュ一馬です堅苦しい挨拶を終わりにして近江連合の執行部を紹介しましょう私の横におるんが総本部長の高島です本部長をやった寺田の後任となりますよろしくお願いしますテラダのええ、寺田いや登場会五代目とは兄弟分でしたこの度は誠に残念でした次にちょっと待ったおいそこのあんた今なんて言った残念だと何寝ぼけたこと言ってんだお前らがやったんだろうが寺田を殺したのは確かに近江の系列ですですが、本家の命令ではありません。ふざけんな。そんな言い逃れが通用するか。ギャーギャー騒ぐなや、兄じゃん。ああええか。こういう会合には、書くっちゅうもんがあるんや。兄ちゃんみたいな人間が来るとくっちゃうんや。ええせやろ登場の四代目半。やめろ、戦国。失礼だろうすみませんこちらが無礼をいたしました寺田の一件に関してはほんまに申し訳ない上座からですがお詫び申し上げますちょっと待った謝る必要なんてあらへんもともと寺田はうちの人間やったんや組織裏切った人間夜行が二王がこっちの勝手でしてる戦国臭い芝居やめろはあ、あんたら全員本当に悪いと思ってんのかえっ五田さんよあんた一年前寺田の背後で政治家の神宮とつるんで登場会乗っ取ろうとしたじゃねえか知らねえとは言わせねえぞ確かにですが
あれは私や執行部の仕業ではありまへん。何だと今さら何言ってんだ桐生さん、堂島さん、ゴーダの口からは申し上げにくい話なので、私の方から説明いたします。実は、一年前の神宮との件は、陸産合流会会長が独断で行ったことなんです。何龍二が龍二をご存知でしたか彼は親父の実子です親の心をこしらずとはこのことで奴は近江の大門を使って勝手な行動を次々寺田襲撃を実行したのも合流会によるものかと思いますでは龍二が寺田殺しを命令したとおそらくはあほらじやっとらよ戦国まああとは勝手にやっとくんなり寺田のコーディング必要やったら声かけてくださいや10億でも20億でも用意しますさかいほうな桐生さんこれが近江連合の現状です直参120構成員3万5千巨大になりすぎた組織を統制するのは至難の技です5代目この高島は和光で器量もある寺田もそうやったですがね今の戦国や龍二のように他の若い連中は言うことを聞かへん郷田さん桐生さん寺田を失うたんは東条近江関係なくいたいことや今こそ東と西の力を均衡させることで争いの種を取り除きたいと私は思ってる東と西のですかそうです桐生さんあんたならそれができるぜひ東条会を立て直してくださいそのために近江連合の力が必要なら私は喜んで力になります。これは寺田から預かった書状です。あいつは。郷田会長との杯を願っていました寺田登場会としては寺田の願いに従い近江との五分の杯を望んでいます受けていただけますか<音声>お受けいたしますそうですかではすぐにでも登場会五代目代行の堂島弥生をこちらに向かわせますいやそうはいきまへん今度はこちらから出向く番ですカムロ町へ行きましょうはいありがとうございます龍二近江と東条が五分の杯やとあちにいや九一の間違いとちゃうんかお前何しに来たお前は執行部の人間やない<音声>ああ何や俺を覚えているだろうシールンお前に五年前はめられた堂島総平の息子大悟だよ知らんちゅうとるやろが杯なんて関係ねえ俺はお前に借りを返さなきゃならねえんだよ雑魚なんぞ覚えてられるか邪魔やねそこで寝とけどないする気ややれ何をするどういうことや
前ここをどこだと思ってんだ何言うてまんねん大海連合の本部だぞそないなことは分かっとりまんがわしらはクーデターを起こしに来とんのやから何だと今は登場会さんにうちの親父と話させるわけにはいきませんねん坂月なんぞ顔してしもたわしの計画がパーイお前の狙いはやはり戦争なのかそうや西と東の大戦争それこそがわしの狙いやそれとも一つ俺かその通りあんたの首や悪いがその価値があるか試させてもらいますぜ昨日よりも迫力あるわやっぱこれぐらい強ないとやりがいがないってもんです何さらすんじゃ悪いお前の好きにはさせねえぜ俺との勝負が先だろうが桐生さん悪いがこいつは俺がやるあんたは合田会長分かった意外にやるやないかまあやろうそないに死にたいんだ先にやったらないかいボケがさん息子の失態あんたに助けていただくとはお詫びのしようもありまへん東条も近江も関係ありませんお気になさらずしっかりしろ桐生さんやっぱあの男ただもんじゃねえ勝負はまだついとらんやろうが大悟
お前はゴーダ会長を連れて登場会へ行けそいつとの蹴りは俺が今ゴーダ会長が登場会と杯を交わそうが先決だそれでお前をここで死なすわけにはいかないけどこのままじゃここは俺の言う通りにしろ分かったやっと二人きりになれたぞ会長は登場会が預かるこの杯に絶対に邪魔はさせねえまあいいあんたを倒して奪い返しゃええだけの話やってみるかああ本物の竜はどっちか決着つけるわないか<音声>ここがあんたの墓場や勝負は終わっとらんわ俺は対等じゃねえ勝負は嫌いなんだ何やとお前は大悟とやり合ったあいつは強いまともな状態じゃねえはずだ<笑>どっちかが死ぬまで勝負は終わらへんわくそに覚えとけ勝負はまだ終わっとらんでいい全員連行やはいはい桐生一馬さんですねそうだ府警四課の佐山薫ですあなたを傷害の現行犯で逮捕しますどう悪かったなあの失礼ですが伊達刑事ですかあまあそうだがやっぱりそうでしたか私伊達刑事のファンなんですファンどういうことだ1年前の事件で本庁の命令も聞かずに単独捜査ついにはあの神宮のマネーロンダリングの真相を暴いた
伝説の刑事さんだって噂有名なんですよちょ,ちょっと待てあの事件を解決したのは俺じゃないそれに今はデカでもないんだぞ知ってます事件後刑事を自ら辞職辞表をカムロ署所長に投げつけた後一発殴ったって話も聞いてますよまったくどうなってんだか伝説の刑事うんカムロ町で誓った極道との友情人気者じゃねえかあ河原警部補お嬢ちゃんこういった提案に憧れるってのはよくない傾向だな本庁勤務ならもっと真面目なキャリア組の連中を持ち上げといた方が身のためだな鬼河原あんたどうしてここに知らなかったが俺は今公安所属のデガなんだあれだけ銃をぶっ放していた男が公安のデガかふざけた話だ人聞きの悪いこと言うなもう昔の話じゃないか俺にとっちゃ今でも昨日のことのように思い出すぜ目の前で容疑者を殺されたのがそんなにトラウマになったのかまあなでも今はもう関係ねえあんたと会うことももうないはずだ待てよそれがそうもいかねえんだあお前須藤に呼ばれてきたんだろう奴が待ってる一緒に来い地下3階か随分とおかしな場所に連れてくんだな不安かまあな何しろここは良くない噂ばかり流れていたからな地下3階13号資料室警視庁は風の間ってやつかなあ不祥事の間とも言われてた連れてきたぜ伊達さんわざわざご足労いただいて申し訳ありませんああ紹介しますこちら公安部外事二課課長の倉橋警視生です伊達さんの噂は金金倉橋です公安二課どうしてアジア専門の公安二課がここに実は昨日も伊達さんに連絡したように今我々四課は近江連合の動きを追っていますああ寺田が殺された一件だろうはいですが裏に海外特に中国韓国系の組織が絡んでいるのではないかと海外マフィアってことか実は私たち二課は一年ほど前からアジア系マフィアの調査を進めてまして近々何か大きな動きがあるという情報を掴んでいましてね予想はしてたんですよこんな事件が起こるんじゃないかってことを何だって私は倉橋課長から内々に要請を受けまして数週間前からカムロ町の様子を探っていましたすると爆発は起こったそうです予想は的中してしまったわけですだがそれが四課のお前と何の関係があるんだ五代目近江連合直さん合流会二代目会長合田隆二という男です合田隆二寺田殺害を実行したと思われる近江連合の実力者ですこの男がどうした実はその合田が爆発をほのめかす電話をしていたとの情報がありましてこれだけは言うとくがわしとあんたらは仲間やないカムロ町を日の海にする目的が一緒なだけやことが終わったら赤の他人分かっとるなはあ、まあ、期待していてくれこの関西弁の男が合田隆二本人と思われますなるほどじゃあ四課と二課はこのもう一人の男が何者なのかを探ってるのかそうですこの男の正体を探り出し近江連合とつながっている組織を明らかにするのが狙いです会話の場所は全てのノイズを除去してみましたが場所の特定までには至ってません
で俺じゃなきゃできない任務ってのは何なんだ実は伊達さんにはこの男に近づいていただきたいと思いましてえこいつはそうです伊達さんもよくご存知の男ですカムロ町でスターダストというホストクラブを経営する男源氏名和樹ですどうして和樹を実は半年ほど前一度だけ合田隆二がカムロ町にやってきたことがありましてその時接触したのが和樹なんですだがそれだけでそれだけじゃないんです彼には和樹という名前の他に別の本名がありまして本名ガンジンウ彼は歴史とした韓国人なんです伊達さんにはそれとなく和樹に近づいて揺さぶりをかけてほしいんです彼が韓国組織の構成員なのかどうかそれを探ってみてくださいあなたと彼の間には1年前の事件で培った信用がありますこれはあなたにしかできない任務なんですよ俺だけどこへ連れてくんだおい聞いてんのかここまで来ればもう大丈夫だわどういうことだ傷害罪は表向きの口実あなたの身辺保護を頼まれたのよ身辺保護逃げようとしたら即座に逮捕するわ撃たれた大したことないわ弾丸が貫通してないこのままじゃ危険だおい近くの病院はどこだソーテンボリ何ソーテンボリにある青いっていうスナックへ誰や桐生というものだがはっちょこちょこ担当買いやがってほんまにそんなようなことしたかてな払えんもんは払えんよえあんたみかじめ取りなんちゃうん佐山薫って女知ってるな薫がどないしたん怪我をしてるどこにおるんや車に待たせてあるはよ連れてこんかいな病院にいたのか手慣れたもんだったなかなり昔のことややっぱりか佐山とはかなり親しいようだな親しい当たり前やうちはこの子の親やえまあ血はつながってへんけどな一応これでも母親や義理の母親ってことかそういうよりも育ての親っちゅう方が近いなこの子孤児やねん孤児生まれてすぐ両親が死んでもうてなそやからうちが育てたんやそうか通りでなどないしたんいや実は撃たれた時あいつは青いって店に行けと言ったんだそれが何なん普通人間はああいう状況下で店の名前を言わない母親や父親のことを先に言うんだへえそういうもんな
なんでわかるん俺も孤児だったからなそうかまあカオルにとったらうちはほんまのおかんちゃうしなすまん気に触ったからああいえいえ気にせんといてうちは全くそういうの気にせえへんからそうかそんなことよりあんたカオルと同業それとも探偵さんかなんかいやそんな立派なもんじゃねえええなんなんまあ警察の敵って言ったところだえママおしゃべりしすぎやで痛むかあんたに心配される筋合いじゃないわあんたちょっとここまで運んでくれはったんやで礼ぐらい言うたらどないやのヤクザ風情に礼言うほど私もおちじゃないわあんたほんまにな、まあ、それだけ口が聞けりゃもう大丈夫だしかしゴーダリュウジがこれほど手回しがいいとは思わなかったこれはゴーダリュウジの仕業じゃないわえ合流会は力で相手をとことん追い詰めてとどめを刺すそれがやつらのやり方よこんなプロの殺し屋を雇うような手の込んだ真似はしないわプロの殺し屋あの距離からライフルを扱える者はそうはいないわそれにこの弾丸どうかしたのか通常のライフルで使用する弾丸よりも口径が小さい殺すつもりじゃなかったのかもしれないわつまり相手は俺を脅そうとさあわからないわそれは直接犯人から聞くしかないわねどこ行くの雇い主を探すこのままじゃ俺は誰と戦えばいいかわからないからなそれならこれ持って小副長の雀荘へ行きなさい情報屋か三人宅で撃っているちゃんちゃん子を着た男あなたが冷凍はと聞くと向こうがいつもどのくらいで撃ってると聞き返すそこであなたはあんたに任せると答えるあんたに任せるかそうそしたら相手はでたらめな冷凍言うわとにかくそれを受けて分かったちょっと待って一言言っておくけどあなたは父兄の監視下にあるのよ逃げるような真似しないでね私の電話一本で即座に逮捕できるんだから分かったわねああまだ教えてもらいたいことがあるなんやさっきの続きだ高島の裏を教えてくれ別料金やそれにちっとばかり値がはんでいくらだ30万や分かりました世話になったなああ待てや桐生一馬さんどうして俺の名前をあんた1億円になってしもたわなんだと懸賞金や悪い思わんといてなその首に1億がかかっとりゃ誰でも目が血走るわな1億とは随分安く見られたもんだなまあ登場界先代の首としちゃ安いかもしれへんけどわしらにとったら大金やん死んでもらうでま
首に懸賞金をかけたのは誰だ。主か。や、や,やめろ。戦、戦国組や。あの戦国のことか。そ,そうや。まあ、あとは勝手にやっとくんなり。寺田のコーディング必要やったら声かけてくださいや。だ高島戦国に狙われてあんた八方下がりやでどうして俺の首をあんたは跡目争いのゴールなんや俺が雀荘で桐生を仕留めることはできへんかったっちゅうこっちゃな分かったせっかくあの女デカの情報源を先取りして銭に困った情報や連中をたきつけたんですがあないな素人桐生の首はどれん次の手打ちますかまあええんや少しは大阪で遊ばしたれせやけどこのままやったら合流会に遅れとりますあの若者に何ができるっちゅうねん。所詮正面からドンパチやらかして、無所行きがええとこや。あのキリっちゅうやつ、絶対にカムロ町に戻る。そうなれば、あの若者も後を追うはずや。その前に。この10億神室町にばらまいてこいわかりました。